шоу. Попади в лодку. Ой. Ой. Малыши в водичке. Всем доброго утра. А сегодня мы отправляемся в Стоунтаун и остров Черепах. Мы арендовали машину. Разрешение стоит 25 долларов. В сутки машина 35 долларов. Арендовали прямо в нашем отеле. Едем. Мы приехали, сейчас мы идем к лодке. Торговали. Сначала, когда мы пришли из машины, нам предлагали по 10 долларов за человека. Итого 40 долларов за водку. И дальше начали торговаться до 30, он снизил. Мы говорим, нет, сейчас пока до 25 согласился. Сейчас попробуем, может, еще сбавить. Сейчас куда-то идем. Там волны, говорит, там нету волн. Так, мы шли по кварталу. Вот мы спустились сюда. Здесь, кстати, волны чуть поменьше. И тут куча лодок. Сейчас нас посадят на какую-то лодку. И мы поедем. 30 минут плыть надо. Заходим в лодку. Плаж. Плаж. Это он давай. низенький просто. Тяни, тяни, давай, давай. Давай, давай. Мы доллары заплатили. Нет, еще. Помогай, помогай. Давай, давай. Первопроходцы, начинаем. Короче, сейчас будет шоу. Попади в лодку. Так. Блин, как я буду залазить? А? Так, 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 так. Держи, держи. Опа, опа. Ой, держит меня. Я залезла. Ну, присаживайтесь. Целая наша лодка. Ой, Роберт, я так идет. Ты как этот? Пунтик, пунтик, красивый. Пунтик. Пунтик. Ну, мы готовы. Так, мы отчаливаем. Только посмотрите, какого лазурного цвета океан. Так, мы идем смотреть достопримечательности острова и поднимаемся по лестнице. Так, мы поднялись, теперь идем, проходим вот такой вот бассейн. Там есть где ноги полоснуть. Бассейн только для жителей острова, тут отель какой-то есть. Заходим в такую хижину и начинаем платить. Сейчас смотрим стоимость. Сколько стоит? Платить 4 доллара, либо 10 тысяч ленингов. В обратку можно поменять в этом. Дети бесплатно. До 7 лет. Вот что натворил Катя. Прически нет. Но в начале видео она есть. Вот тут указатели какие-то. Коттедж. Вот там как раз таки отель находится. А мы идем дальше. Вот у нас вход. Сейчас нам дадут кормить. Вот контроль такой. 
Да, да, да. Я отдам. Да, я отдам. Ходим. Должны травку дать. Кормить. А травку не, не дают? Кормить. Ой, они кусают. Покормить. Подожди, сейчас дадут. Во, попросите кормить. Всем дайте, трава бесплатная. Во, жадничает, блин. Смотрите, вот они. Роберт, смотри, какая черепаха большая, больше тебя. Слушайте, там это в нашем отеле куснуло, поэтому мелко не Да, она такой палец, она палец как показала, так она может вообще, вообще отрезать. Ой, какая черепашка. Пойдемте найдем свою черепаху. Ой, павлин. Вон он. Павлин. Ага. Боже, как много черепашек. Ой, какие они вообще. Почему? Ой, кусать хочет. Кусать хочет черепашка. Ой. 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 Смотри, чтобы палец не оттяпывал. Какая здоровая. Ням-ням-ням. Ой, какая черепашка! Ролилась. Так, аккуратно, а там палец вот тяпает. Будешь тут позировать. История черепашьего питомника берет начало в 1919 году, когда губернатор британской колонии на Сейшельских островах прислал в дар Занзибару гигантских черепах. Их Куполообразный панцирь достигает длину 105, а иногда и 120 сантиметров. С такими показателями сейшельские э, черепахи занимают второе место среди крупнейших черепах в мире. Другой отличительной особенностью этих рептилий является их возраст. Отдельные особи в неволе доживают до 250 лет. На панцирях с синей краской выведены номера. Это возраст черепахи. Каждый год надпись обновляется. Ну вообще красота. Вы только посмотрите. Вон там павлин гуляет. А мы пошли посмотреть маленьких черепах. Ой, какие маленькие. Я не знаю, видно будет через камеру. Но там они малюточки. Они как-то друг на друге малюточки. Не видно через камеру. Маленькие. Посмотрите. О, это мама павлин, потому что хвост небольшой. Такие маленькие. Первый раз вижу. Папа павлин. Так, мы подкрадываемся к павлинам. Вот они. Сейчас попробую себя снять. А вот и я, а вот и павлинчики. Ой, ой, я их согнала. Догоняем. Мы застали. Черепашка маленькая внизу. Капец. А зачем она идет? Боже. Страшно. Поучаствует в благотворительности. Помощь черепашкам. Пойдем, Егор. Так, а сейчас мы пошли к крепости. Тюрьма. Крепость, как ее там называют. Сейчас посмотрим. Это тут кафе такое. Называют его также остров Призан. Пошли. Здесь также есть кафе, можно перекусить. Вот цены, смотрите. Столики. Но мы идем внутрь. Из истории это было место, где арабы продавали рабов. Затем этот остров купил генерал Ллойд Мэтизю. На острове он построил для себя дом. Оставь, да, в 1893 году была построена тюрьма, где планировалось содержать опасных преступников. 
Это был целый комплекс, включавший в себя и дорогу, и резервуар для воды, и жилые помещения для тех, кому предстояло тюрьму обслуживать, а также мечеть, прогулочный дворик и, конечно, основное здание с камерами. Но арестанты тут так и не появились. Внутренние помещения стали использовать как изоляторы. Сюда отправляли на карантин всех иностранцев, прибывающих в Восточную Африку, кто мог быть э, переносчиком желтой лихорадки или других заразных недугов. Очень красивый цвет океана. Это мы с вами спустились вниз э, посмотреть. А сейчас мы поднимаемся опять наверх. Здесь также небольшое такое вот пространство с красивыми видами. Я вот тут кафе небольшое, прохладненько. Юный официант. Да, Роберт? Юный официант. Роби, дай мне меню. Давай, давай мне меню. Подрабатывает уже Роберт, официант. Ну а если вы не боитесь высоты, то можно сделать вот такие великолепные фотографии. Давай, оп, ручку убирай. Все, все, пальчик выпиши. Все, мы закрылись. Пойдем. Бутик. Но сейчас ничего не продают здесь. Все пусто. И дым никто не знает, когда ее построили, они не парятся. Когда эпидемии закончились, остров начали развивать для сервиса, для туристов. Миниатюрная антилопа. Ладно, уже к лодке. Сейчас сделаю небольшой обзор океана. Как он здесь красивый. На призм находится отличный пляж, на котором лежит песок белого цвета. Он жил здесь до 6 лет. Урод Хани парк. Мы дальше гуляем по данному парку. В следующем выпуске мы погуляем с вами по старому городу Стоун Таун. Торговали за 15 долларов.